Naitwa Tijara Kabendera. Wengi wananifahamu kama TK kwenye vipindi vyangu au Dada Kabendera kwenye social medias. Uh, mimi ni mtangazaji wa vipindi vya Kiswahili nchini Rwanda kupitia redio na TV pamoja na YouTube channel ya Tijara Kabendera. Uh, huku nimekuja kwenye kampeni moja ya kina mama ambao tumefanya kampeni ya Afrika Mashariki kupiga vita mimba za utotoni ambalo paka sasa hivi tunaona kwamba ni tatizo linalotuathiri sisi wazazi wa sio wa Afrika Mashariki tu ni jukumu kubwa sana tukisema hata ki Afrika au wapi lakini sisi tumeamua kubeba Afrika Mashariki kwa sababu ndo kwetu tuanze hapa kwetu tuangalie kama uh, tutaweza kukabiliana na hayo majukumu kwa hiyo tumeanzia kule Rwanda tukawa tunapiga kampeni kidogo na tumekuja huku sio kuanzisha kampeni jumla ni kuanza mazungumzo na baadhi ya watu fulani ili tuweze kuangalia kesho na kesho kuta hayo mazungumzo yataweza kupata kutupatia matunda yapi tutaweza kufanya nini hapo kesho na kesho kuta kwa sababu ni tatizo ambalo mpaka sasa hivi sisi wenyewe tukiangalia kwa macho yetu kwa upeo wetu tunaona kwamba ni dogo lakini ukija kulitafakari vizuri ni tatizo kubwa ambalo kuanzia kwa mtoto aliyepata mtoto aliyezaliwa familia na, na nchi kwa ujumla kwa sababu mtoto akizaliwa kwa mfano akitupwa akatelekezwa hiyo ni jukumu la serikali kesho na kesho kutu akikuwa katika mazingira mabaya ya kwenda kuwa chokola na kuwa mwizi kwa sababu hakuweza kupata malezi mazuri ya wazazi pia ni, ni, ni hasara kwa serikali na yule mtoto ambaye alizalishwa ni kwamba na yeye pia ana haki zake unaweza un, hapa tunapozungumzia watoto tusiangalie mtoto wa miaka 16 17 ambaye amesha kuna watoto wa miaka 12 wanapata watoto tatu nakuta mtoto wa miaka 12 amepewa mimba na mtu ambaye labda amepotea ame, ame familia haimfatili serikali haimfatili lakini anayekuja kuwa victim ni nani ni yule mtoto wa miaka 12 ambaye pia amepata mtoto kwa hiyo tukifanikisha hili tukalielewa tuka sisi wote kama wazazi kama jamii ni kitu ambacho kitakuja kutupatia Afrika Mashariki nzuri ambayo haina haina matatizo ya vizazi visivyotarajika. Unajua kitu chochote kile ni mindset. Ukiweza kubadilisha mindset za mtu kwamba huyu ameelewa kwamba jamii ielewe kwamba mtoto wa miaka 12, 13, 14 kwenda kupata mtoto huko sio mwashelati, sio kama ameenda kufanya uzinzi kwa kupenda kwake, lakini amerubuniwa na mtu ambaye amemlaghai na kumfanyisha hicho kitu. Kwa hiyo kitu kimoja ni kuwafundisha wale wata, wale watoto big no, yule mtu anayetaka kufanyisha hiki, hiki kitu toa taarifa kwa wazazi mapema uh, kitu kingine ni kuangalia uh, ku, kuzibiti wale watu ambao wanafanyia kile kitendo vijana wanaofanyia kile kitendo wanaume wanaofanyia kile kitendo je amedhibiti ameadhibiwa vipi uh, kwa mfano hivi ongea na DC uh, kisarawe kwa sababu naye nilimgusia hicho kitu alituambia sisi kama kisarawe tumeshaanza jitihada za kwanza kutoa adhabu kali kwa wale vijana ambao wanawa either wanawabaka watoto wanawaragai wanawatoa shule kumpa shukumpa mwanafunzi mimba hao sote kuna sheria ambayo kwa, kwa, kwa kusema kweli nafuatwa kwa hiyo kitu kingine ni kuangalia kwa, ukiangalia mara nyingi unakuta mtu aliyempa mtoto mimba hana madhara kama ni mwanafunzi anaendelea na shule yule anaachishwa shule kama ni mwanaume na familia yake anajificha huko asiaribu ndoa yake anaendelea na familia yake huyu anatabika mitaani hayo yote yanakuta unakuta mtoto wa kike ndiye amepa ametabika kuliko ile mtoto wa kiume kwa hiyo ni vitu viwili kubadilisha mindset za familia zetu na watoto wetu na pia kutoa adhabu kali kwa yule ambaye amemlaghai mtoto na kumpa mimba nafuatilia sana habari za huku kwamba hicho kitu nilikifahamu na kwa sababu nilikuwa nimeshaingia katika hili ni habari ambayo nilinigusa sana kwa namna moja ama nyingine tukubali kwamba huyu mtu ameonewa kwa mfano mimi napenda kujitolea mfano nimezaa niko andaeji na ndio maana nimeweza kuaminiwa na kufanya labda brand ambassador wa hichi kitu kwa miaka yangu 16 kwa hiyo nisingepewa fursa na wazazi wangu na familia nirudi shule nisome niendeleze familia yangu leo hii kuna kitu ambacho wangekuwa wamekinyima jamii nimefanya kazi kwa takriban miaka mingapi nimekuja nikaolewa nikapata familia na nikaelea vizuri na nimeelea vizuri kwa sababu nilipewa mapenzi na kupewa elimu ili asio kwamba wazazi wangu ni support kwa kile nilichokifanya ile waliangalia kwamba huyu kuna kitu ambacho anakihitaji kukifanya ili kesho na kesho kutu ajawe hiki kwa hiyo mtoto ku first of all tukubali kwamba kumtoa shule ni kumnyima haki yake ya msingi kwa Rwanda iko tofauti kwa sababu mpaka sasa hivi unaruhusiwa kurudi shule wewe mtoto wa kike alafu hapo inakuja kutegemea na familia 
familia yako ikiamua kusema kwamba huyu aliyempa aliyempa mimba napambana naye kwa hivi yeye mwenyewe anapambana nayo lakini serikali hata ikijua kwamba kuna mtoto fulani alipata mimba na kwao hawakutoa taarifa na yeye inakuwa tatizo kwa wazazi kwa sababu serikali yetu imesha imeshaanza kufanya hicho kitu kuadhibu wale wanaotoa mimba kwa watoto unaweza kukuta pia kweli ni mwanafunzi mwenzake lakini pia yeye ana miaka ya ya miaka yake na mrusu kwa mkubwa kwa sababu kule kuna miaka kijana miaka kwanza miaka ishina moja kuendelea anahesabika kama mtu mzima ambaye anaweza kukabiliana na na chochote msichana kuanzia pia miaka 18 kwenda chini huyo ni mtoto mdogo ni under age kuanzia miaka 18 kwenda juu ni mtu mzima anayejiamlia kwa hiyo nyewe wenyewe wanawaachia familia mfanye nini lakini yoyote yule anayempa mimba under age selikai na mfuatilia kwa namna moja ama nyingine ila kitu cha kumzuia mtoto kwenda shule hicho hakipo e, lakini sasa hivi nasikia kuna kuna utaratibu wanajadili bungeni kuitoa 18 kuifikisha moja. kwa sababu 18 sisi wanahesabu kwamba unakuwa unamaliza form 6 kwa sababu mwaka wa 10 ukiwa na ukiwa umechelewa sana ni 19 ndio unaingia form 6 lakini ukiwa umesoma vizuri kwa, kwa taratibu zote ni kwamba mwaka wako wa 18 ndio unamaliza shule. Kwa hiyo ndio ndio maana alichukua kwenye miaka 18 kwa sababu kwamba kama anamaliza form 6 ana uwezo wa kujiwekea mkataba wa maisha yake. Hili hili sio janga la Rwanda peke yake, ni janga la Afrika Mashariki kama nilivyoanza. Uh, kwa hiyo kama Farmach ambayo ni organization iliyojiweka pamoja ili kuweza ku, uh, ku, ku, kutokomeza hili tatizo kwa Afrika Mashariki kwa ujumla ni ningeomba wa Tanzania sana sana wazazi waweke kitu kuna kitu kingine ambacho sisi familia kama wazazi tumesahau malezi ya watoto. Hasa hasa wanaume. Unakuta mtoto hakika akipata mimba, oh mama yake alimlea vibaya. Mama yake alimlea vibaya huko ana baba. Kwa hiyo inabidi familia zishirikiane kuwalea watoto. Kwanza mtoto akipata tatizo baba na mama washirikiane namna ya kulitatua, wanaenda wapi? Na kitu kingine ambacho tulikipa, tulikiona ni tatizo kubwa kwenye familia zetu sisi za Kiafrika wale ma uncles wanaoka nyumbani. Unajua wale ma uncles wanaoka nyumbani wanafanya mambo mengi sana watoto wetu huko atujui ndogo wako useme baba yake mdogo anakaa nyumbani kuanzia wakiwa pamoja lakini yeye ni kijana mkubwa mtoto ndo anakuja kufikia miaka mbili. yeye kujifunza ule mchezo anaanzia kwa yule mtoto mjomba wake na mtoto sana jua yule ni yako kwa hiyo anaendelea kesho na kesho kutoka anakuta mimba mimba na ile familia inaogopa kumshtika kama ni mwanaume yule ni mdogo wangu kama ni mwanamke yule ni mdogo wangu nakuta wanayamaliza kifamilia kwa hiyo tuangalie watu tunaoishi nao nyumbani wanaishije na watoto wetu wa kike je familia zetu zinawaliaje watoto an akienda shule unamfuatilia vipi huyu mtoto tumbadilishe mindset kujifunza kusema big no kwamba no kabisa kwa hiki Aa, na kitu kingine kumfundisha namna ya kuishi na watu pale ya kuishi maisha ya nje tusimfundishe tu nyumbani tumempa mkate tumempa mvipia kalo tumempa nini lakini hajui kuishi maisha ya huko nje ukikaa huku ndani na kaka yako ni kaka yako lakini ukifika kule nje kuna namna ya kuishi na huyu mtu inabidi hizo mindset tuzifanye na kitu ambacho tutakifanya sisi tutafanya semina nyingi tu Tumemaliza hizi siku nne huku lakini najua kwamba tutakaporudi next time tumeshaweka mambo yote sawa na tumeshakubaliwa kufanya hicho kitu yetu Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Afrika Mashariki kwa ujumla tutafanya kitu kipana ambacho ni semina vijijini, semina mashuleni, semina kwa watoto wa kike, semina masenta ili tuweze kuwa pamoja katika hilo jambo. Waweza kunitafuta kwenye Instagram page yangu ni dada kabendera slash 250 slash 255. Dada kabendera slash 250/255